ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മെറ്റൽസുകളുടെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോഹങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് മെറ്റൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു മെറ്റൽസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളാക്കി നാല് പാർട്ടുകളാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നാല് പാർട്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷേ ഈ വിഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിൻ്റെ നാല് ഭാഗങ്ങളാക്കുന്നത് കാരണം ഓരോ ഭാഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിധം പ്രീ പി വൈ ക്യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നാല് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് പി വൈ ക്യൂസ് പഠി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗം മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുപത് പി വൈ ക്യൂസ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുപത് പി വൈ ക്യൂ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ പോരാ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മിനിമം ഒരു നാൽപ്പത് പി വൈ ക്യൂ എങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം കാരണം അത്രയധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പരമാവധി പി വൈ ക്യൂസ് ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നാൽപ്പത് പി വൈ ക്യൂസിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് സോഡിയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോഡിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് നോക്കാം വാഷിംഗ് സോഡ വാഷിംഗ് സോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സോഡിയം സംയുക്തം ഏതാണ് വാഷിംഗ് സോഡ നമ്മൾ അലക്കുകാരെന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഒത്തിരി തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വാഷിംഗ് സോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സോഡിയം സംയുക്തം സോഡിയം കാർബണേറ്റാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് പേപ്പർ പെയിൻറ്റ് നിർമ്മാണം അങ്ങനെ പേപ്പർ പെയിൻറ്റിംഗ് നിർമ്മാണം എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം സംയുക്തമാണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അപ്പോൾ സോഡിയം കാർബണേറ്റിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വാഷിംഗ് സോഡ അതുപോലെ മറ്റ് പേപ്പർ പെയിൻറ്റ് നിർമ്മാണം എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഡിയം കാർബണേറ്റാണ് അടുത്തത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് എന്ത് പേര് പറയും സോൾവേ പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് പറയുക സോൾവേ പ്രോസസ്സ് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സോൾവേ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ സോഡിയം കാർബണേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് ഗ്ലാസ് സോപ്പ് ഗ്ലാസ് സോപ്പ് ബൊറാക്സ് കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം സംയുക്തവും സോഡിയം കാർബണേറ്റാണ് അങ്ങനെ സോഡിയം കാർബണേറ്റിന് നാല് പോയിൻറ്റുകൾ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് വാഷിംഗ് സോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോഡിയം കാർബണേറ്റാണ് പേപ്പർ പെയിൻറ്റ് നിർമ്മാണം എന്നിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം കാർബണേറ്റാണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് നിർമ്മാണത്തെ സോൾവ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ ഗ്ലാസ് സോപ്പ് ബൊറാക്സ് കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം സംയുക്തം ഏതാണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റാണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംയുക്തം ഏതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അലക്കുകാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന അപ്പക്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പക്കാരം ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംയുക്തം സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റാണ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റാണ് അപ്പോൾ സോഡിയം കാർബണേറ്റും സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോരുത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാഷിംഗ് സോഡയാണ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് രണ്ടും മാറിപ്പോകരുത് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ആണ് ഇത് സൂക്ഷിക്കണം ചിലപ്പം രാസവാക്യമായിരിക്കും ഓപ്ഷനിൽ എത്തുക അപ്പോൾ രാസവാക്യം കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അടുത്തത് സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷന് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം സംയുക്തം ഏതാണ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റാണ് അപ്പോൾ സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റാണ് മൂന്നാമത് അഗ്നി ശമന സേനകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നി ശമനികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം സംയുക്തം ഏതാണ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റാണ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ബേക്കിംഗ് സോഡ മറ്റൊന്ന് സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷനിൽ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് അഗ്നി ശമനികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ
മറ്റ് പല ഉപ ഉപയോഗങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ മറ്റ് ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ബ്ലഡ് ബാങ്കുകളിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കുവാൻ ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തു സോഡിയം സിട്രേറ്റ് ആണ് സോഡിയം സിട്രേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ സിട്രേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അതായത് ബ്ലഡ് ബാങ്കുകളിൽ രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് എന്ത് സോഡിയം സിട്രേറ്റ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന വസ്തു സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് ആണ് സൂക്ഷിക്കണം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കേടു വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിലാണ് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഏതാണ് സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് ആണ് സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റും സോഡിയം സിട്രേറ്റും സോഡിയം സിട്രേറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഓർമ്മ വരണം ബ്ലഡ് ബാങ്കിലെ ബ്ലഡ് ഓർമ്മ വരണം സോഡിയം സിട്രേറ്റ് സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം ഓക്കെ ഈ വാട്ടർ ഗ്ലാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംയുക്തം ഏതാണ് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് അത് വാട്ടർ ഗ്ലാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെടുന്നതാണ് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് വാട്ടർ ഗ്ലാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംയുക്തമാണ് ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ജലം വാഷ്പീകരിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്ലാസ് പോലെയാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ എന്താണ് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് എന്താണ് വാട്ടർ ഗ്ലാസ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ സോഡിയത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ചെമ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ധാരാളം പി വൈ ക്യൂസ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ചെമ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുള്ളത് നോക്കാം മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ലോഹം ഏതാ ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു തവണ പറഞ്ഞതാ കാരണം ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ലോഹം ചെമ്പാണ് ഓക്കെ പഞ്ചലോഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലോഹം ചെമ്പാണ് പഞ്ചലോഹത്തിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ മാഞ്ഞു പോയതാണ് ചെമ്പ് എന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനായി സ്വർണ്ണത്തിൽ ചേർക്കുന്നത് ചെമ്പാണ് സ്വർണം അല്ലേ സ്വർണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വർണം പ്യുവർ സ്വർണം അല്ല അല്ലേ നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്കി അംശം അതിനകത്ത് മറ്റ് ലോഹങ്ങൾ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചേർക്കുന്ന ലോഹമാണ് ചെമ്പ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വയറുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും വാട്ടർ പൈപ്പുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാ ചെമ്പാണ് നമ്മുടെ വയറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെമ്പാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ബ്രാൻഡ് സോറി ബ്രോൺസ് ബ്രാസ് ബ്രോൺസ് ബ്രാസ് നാണയ അലോയ് എന്നിവയിലെ പൊതുഘടകമാണ് ചെമ്പ് ബ്രോൺസ് ബ്രാസ് നാണയ അലോയ് ബ്രോൺസ് ബ്രാസ് കോയിൻ അലോയ് എന്നിവയിലെ പ്രധാന ഘടകം ചെമ്പാണ് വീട്ടിലെ വൈദ്യുതി കമ്പികൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും ചെമ്പാണ് ഇനി മഗ്നീഷ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോയിൻ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ക്ലാസ് എടുത്തു പോകുന്നത് നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആവശ്യമുള്ളവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് വീഡിയോ കണ്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ആൾക്കാർ അത് റിവിഷനായിട്ട് കാണുക മഗ്നീഷ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ രാസസൂര്യൻ രാസസൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏതാണ് മഗ്നീഷ്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി അൻഡാസിഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മഗ്നീഷ്യം സംയുക്തം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയണം മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് മൂന്ന് മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നേഷ്യ ഇത് പി വൈക്കു ആണ് കേട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നേഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് മഗ്നേഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു മഗ്നോഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അൻഡാസിഡ് എന്ന് ഓർമ്മ വരണം അൻഡാസിഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്താണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇവിടെ നമ്മൾ മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നേഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അൻഡാസിഡ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്
എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് അലുമിനിയം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അലുമിനിയം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ കളിമണ്ണിൽ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ലോഹമാണ് അലുമിനിയം നമ്മുടെ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അലുമിനിയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ള പോയിൻ്റുകൾ അതൊക്കെയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ കൂടിയുണ്ട് മാങ്കനീസ് ക്രോമിയം എന്നിവ വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാങ്കനീസ് ക്രോമിയം എന്നിവയെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം അലുമിനിയമാണ് തീ അണയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അലുമിനിയം സംയുക്തം ആലമാണ് ആലം സാധാരണ അലുമിനിയം ആലം ഉണ്ട് പൊട്ടാസിയം ആലം ഉണ്ട് അപ്പോൾ തീ അണയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അലുമിനിയമാണ് ആലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഇതാണ് ആലം ആലത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ആലം കാണാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ജലം ശുദ്ധീകരിക്കാനൊക്കെ ആലം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാനൊക്കെ ആലം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വൈദ്യുത പോസ്റ്റുകളിൽ വൈദ്യുത കമ്പികൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് അലുമിനിയമാണ് വൈദ്യുത പോസ്റ്റുകളിൽ വൈദ്യുത കമ്പികൾ നമുക്കറിയാം അലുമിനിയം ഒരു നല്ല ചാലകമാണ് പക്ഷെ അത് കോസ്റ്റ്ലി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും ലോഹങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം വന്നിട്ടുള്ള പി വൈ ക്യൂസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പി വൈ ക്യൂസ് നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇത്രയും ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രം മുൻ പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് നടത്തി നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇനി ഏതാനും ചില ലോഹങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ അത് പഠിച്ചിട്ട് ആ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പി വൈ ക്യൂസ് നമുക്കവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത അധ്